நேரான நெடுஞ்சாலை ஓரிடத்தில் இது கூறாக பெறுவதுண்டு கூறாக பிரிந்தவை வேறிடத்தில் வந்து நேராக இணைவதுண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தன்னுடைய கலை வாழ்க்கையில் மேற்கொண்ட ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகை இன்கிரிட் பெர்மன் இந்த நடிகை ஏறக்குரிய ஒரு ஐம்பதாண்டு வெற்றி பயணத்தை மேற்கொண்ட இந்த மகா நடிகை தன்னுடைய கலை பயணத்தை துவக்கிய படம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் வந்த இன்டர்மிசோ அப்படிங்கிற ஸ்வீடன் தேசத்து திரைப்படம் இந்த பெண் ஸ்வீடிஷ் அல்லது ஸ்வீடன் தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் தான் சிறு வயதிலிருந்தே சின்ன சின்ன இந்த நடிப்புங்கிறதுல ஒரு ஆசை கொண்டு படாத பாடுபட்டு குட்டி குட்டி இப்பெல்லாம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கௌரவமா சொல்றோம் அந்த காலத்தில் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராவா கடிச்ச பிட்டு ரோலுக்காக ஏங்கி தினமும் சூடா வாசல்ல வந்து வெயிட் பண்ணி அணை ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கிட்ட கெஞ்சி இப்படி வந்த ஒரு பெண் அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணுக்கு இந்த படத்துல உனக்காக நான் கஷ்டப்பட்டு டைலாக் பேசுற ஒரு ரோல் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அப்படியே உலம் மகிழ்ந்து ஆகா வாழ்க்கையினுடைய வெற்றியின் உச்சத்தை தொட்டு விட்டோம்னு சந்தோஷப்பட்ட ஒரு பெண் ஒரு லைன் கிடைச்சிச்சு இந்த படத்துல ஒரு டைலாக் இருக்குது டாக்டர் ஆபரேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் இந்த ஒரு டைலாக்காக அன்னி ஃபுல்லா சந்தோஷப்பட்ட பெண் எஸ் டாக்டர்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரேம் அவுட் ஆச்சு இப்படியே குட்டி குட்டி ரோல்ல நடிச்சிருந்த பொண்ணு ஒரு படத்துல ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கேரக்டர் கிடைக்கிச்சு டைரக்டர் கொஞ்சம் முதல் முறையா மொலஹான் அப்படின்னு ஒரு டைரக்டர் நோட் பண்றாரு நல்ல ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கு ஒரு ஒரு மற்ற நடிகைகள் மாதிரி இந்த பொண்ணு நடிக்கல ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஸ்க் எடுத்து இன்டர்மிசோ என்கிற தன்னுடைய படத்துல கதாநாயகி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முதன்மை கதாபாத்திரம் ப்ரொடகனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்டர்மிசோ அப்படிங்கிற ஒரு ரோல கொடுக்கிறார் இன்டர்மிசோ அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் இசை உலகத்துல இந்த கச்சேரிகள் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா அங்க பயன்படுத்துற ஒரு வார்த்தை இன்னும் பரந்த அளவில் மீன் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த நாடகங்கள் அல்லது இந்த மாதிரி கலை நிகழ்ச்சி நடக்கும் போது முக்கியமான பிரதான கதைன்னு ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கும் அதுல நடுவுல ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்ச்சி ஒண்ணு இடம்பெறும் ஒரு ஒரு ரிலாக்சேஷனுக்காக ஒரு ஒரு இதுக்காக அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த தான் இன்டர்மிசோ நடுவுல ஒரு சின்ன இடைச்சர்கள் அப்படின்னு கரெக்டா சொல்றதுனா தமிழ்ல சொல்லலாம் இடையூறுன்னு சொல்லலாம் நெகட்டிவா சொல்றதுன்னா அத ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு பேரா வைக்கும் போது இன்டர்மிசோ அப்படின்னு சொன்னாக்க இடையில் வந்தவள் இடையில் வந்தவள் நீ அம்மா என் விழி மறைத்தால் மதி அம்மா அப்படின்னு பின்னால ஒரு படத்துல ஒரு பாட்டு கேட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒருவனின் வாழ்க்கையில் இடையில் வந்தவள் இன்டர்மிசோ வாக வந்த ஒரு பெண் எப்படி இடையில வந்தாலும் அதே மாதிரி திரும்பி இடையிலேயே போயிடுவான் அந்த அவள் இடையில் வந்து போன அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவங்களை வச்சு எடுத்த படம் தான் இந்த இன்டர்மிசோ என்கிற ஸ்வீடன் தேசத்து திரைப்படம் ஒரு ஸ்டோரி லைன் பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு மிகப்பெரிய பல ஊர்கள்ல போய் ரெகுலரா கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு வயலின் இசை கலைஞன் நல்ல மனைவி நல்ல குழந்தை நல்ல குடும்பம் தெய்வீகம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவன் அவனுடைய வளர்ந்த மகன் வேற இருக்கான் வயது வந்த மகன் இருக்கான் ஒரு பத்து வயசு மகள் இருக்கா அந்த மகளுக்கு பியானோ கற்றுக் கொடுக்கும் டீச்சராக ஒரு பெண் வருகிறார் அதுதான் இன்கிரிட் பெர்மன் ஏற்ற அந்த முதல் கதாபாத்திரம் அந்த பெண்ணை பார்த்து ஒரு மாதிரி அந்த நாற்பது வயசுக்கு மேல நாற்பத்தி ஐந்து வயது உள்ள அந்த கலைஞனுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது அதுக்கப்புறம் அவங்க தனியா சந்திக்கும் சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் அவன் தன்னுடைய குடும்பம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இவளோட தனியா போய் ஒரு இடத்துல வாழ ஆரம்பிச்சிடுறான் இவளுக்கு அவன் மீது ஒரு இன்னும் தெய்வீக காதல் இருக்கிறதா இவன் நினைக்கிறான் பட் ஒரு கட்டத்துல அவளுக்கு அந்த புரியுது இதுல ஒரு அகஸ்தம் இருக்கு இதுல ஒரு திருட்டுத்தனம் இருக்கு 
நாம ஒரு அற்புதமான ஒரு குடும்பம் அந்த குழந்தைகள் அந்த குடும்பத்தை நம்ம உடைக்கிறோம் உடைச்சிட்டு வந்து நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு சந்தோஷமா வாழ்ந்துட முடியும் ஒரு கிட்டோடவே தானே இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்வோம் நம்மளால இன்னொரு குடும்பம் வீணா போச்சுங்கிற எண்ணத்தை உடனே நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க இவன் கூட வாழணும்ன்ற ஒரு புரிதல் அந்த பொண்ணுக்கு வருது அவனுக்குமே கூட இவ மேல ஏற்பட்ட ஈர்ப்புனால இவதான் வாழ்க்கை நீதான் எனக்கு அப்படின்லாம் சொன்னாலும் எப்பவும் அவன் நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இன்னும் எல்லா அப்பாக்களுக்கும் அந்த பெண் குழந்தை மேல பாசம் கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் குழந்தைகள் எல்லார் மேலுமே பாசம் அதிகமா இருக்கும் இது பொதுவா இந்த பெண் குழந்தைனா அப்பாக்கு ரொம்ப ஆசை அப்படி அந்த பெண் குழந்தை அப்பான்னா அவ்வளவு ஆசை இருக்கு இவனுக்கும் மகள்னா அவ்வளவு ஆசை இப்ப அந்த குடும்பத்தை விட்டு பிரிவது என்பது அந்த குழந்தையும் சேர்த்து பிரிகிற மாதிரி தான் ஆயிடுது இருந்தாலும் அப்பப்ப அந்த குழந்தையை கூட்டிட்டு வருது எங்கேயாவது கொஞ்சம் சந்திக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் அவங்க வாழ்க்கையில நடக்குது இருந்தாலும் இந்த பெண் அவன் குழந்தையோட அவன் எல்லாம் வெளில போகும்போது இவளுக்கு கூட வர்றத திடீர்னு தவிர்க்கிறார் ஏன்னா அந்த அனிசனஸ் Och som om vi hade rätt att tala om kärlek. Kärleken till dig i hela mitt liv. Du kan inte hindra mig från att leva. Vi måste vara förnuftiga, Holger. Förnuft. Ett undligt ord på de där släpparna. Kärleken frågar inte efter förnuft. Du har ett hem, Holger. Mm. Och du har barn. Ja, ja, ja. Tror du inte jag vet det då? Och tror du inte att jag också lider av det här? Lider av att inte kunna möta deras blickar utan att känna mig som en... Som en lögnare. Jag är inte mig själv längre. Var rätt. Ljuset skrämmer. Men nu ska du återfinna dig själv, Holger. Att gömma sig i mörkret. Att ljuga och bedra dem som håller av oss. Det, det ligger varken för dig eller mig. Men det är inte så att du ஒர்த்து இல்லை இந்த மாதிரி போகிறதுனால யாருக்கும் சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்போது குட் பையன் சொல்லி ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு அவள் போயிடுறான் அவள் போயிட்டாலும் அவனால் திருப்பியும் குடும்பத்தை போய் ஃபேஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா தப்பு பண்ணிட்டான் இப்போ எந்த முகத்தோடு போய் மனைவியை பார்க்குறது குழந்தைங்க முகத்தில் முழிக்கிறது அப்படின்னு அதனால் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படி ஆடுறான் பட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தாங்க முடியல நடக்கிறது நடக்கட்டும்னு போகிறான் போனாலும் நேராக வீட்டுக்கு போகிறது தெரியும் வராமல் தன்னுடைய மகள் படிக்கிற ஸ்கூலுக்கு போயிடுவோம் அதில் பொண்ணை பார்த்துட்டு பொண்ணோடு சேர்ந்து விட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் போகிறான் வாசலில் ஸ்கூல் வாசலில் நிற்கிறான் அந்த பொண்ணுக்கு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட பேசிகிட்டே வெளில வருது அப்பா பார்த்தோன்னா டேடியே அந்த அப்பா என்ன மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் குழந்த முகத்தில் தன்னை பார்த்தோன்னே இப்படி ஸோ குழந்த தன்னை மறக்கல அப்படின்ற ஒரு திருப்தி இருக்கும்போதே அந்த குழந்த அந்த உற்சாகத்தில் ஓடி வருது ஒரு கார் குறுக்க வருது டக்குன்னு அங்கடா அப்படின்னு நினைக்கும் போது பெருசா ஒண்ணும் இல்லை கார் சடனா பிரேக் போடுறாங்க அந்த பொண்ணு மயங்கி விடுறான் அவளை தூக்கிட்டு வீடுக்கு வர்றான் கதவு திறக்கிற மனைவிக்கு ஆச்சரியம் இப்ப வந்து அவங்களுக்குள்ள நீ ஏன் நாளைக்கு வந்த இந்த பேச்சுக்கெல்லாம் இடமே இல்லை குழந்தை டைவர்ஷன் அப்படி போயிடுது நேர குழந்தை திரும்பி அவர் ரூம்ல விட்டுட்டு டாக்டர் ஃபோன் பண்ணிட்டு இப்போ வந்துருவாரு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்றாரு டாக்டர் வர டெஸ்ட் பண்றாரு இன்னும் ஒரு நாள் போகட்டும்ட்டு போறாரு அன்னைக்கு உள்ள ஹால் அப்படியே ஆள் ஆடின்னு உக்காந்துட்டு இருக்கான் உள்ள போறதுக்கு உள்ள மனைவி எப்ப பாரு குழந்தை பத்தில் உட்காந்துருக்கான் இவன் அப்படியே வந்தா கூட பாக்குறது இல்லை எங்கேயோ பாக்குறா திருப்பி வெளில வந்துடுறான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு டாக்டர் இனிமேல் குழந்தைக்கு பிரச்சனை இல்லை ஷீல் பி ஆல் ரைட் ஒரு ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார் மனசுல குழந்தை கொண்டு இல்லைன்ற ஒரு திருப்தி அதே சமயம் இந்த மூணு நாளா வீட்டுல மனைவி ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவனுக்கு புரியுது இங்க நமக்கு இனிமே இடம் இருக்காது அப்படின்னு 
ஒரு கணத்து இதயத்தோட வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது கதவை திறந்து வெளியே போக போறோம் அந்த சமயத்துல போல்கர் அவன் பேர் மனைவி கூப்பிடுற சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்க்கறான் வெல்கம் போம் அப்படிங்கிறா டக்குன்னு ஒரு கணத்துல எல்லாம் சரியாயிருது அந்த ஷார்ட் வச்சிருப்பாங்க அப்படியே கதவு கிட்டே இருந்து அவளை நோக்கி போவோம் அந்த கதவு சாத்திக்கிட்டே ஷார்ட் கேமரா கதவுக்கு அந்த வீட்டுக்கு வெளியில வந்துடும் கதவு நம்மை நோக்கி மூடிக்கொள்ளும் இதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கை நீங்களாம் கிளம்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயிற்சிக்காக முடிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் வந்து இன்க்ரீப் பண்ண ஸ்வீடன் நாடு முழுக்க பிரபலமாக்கியது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தினுடைய பிரின்ஸ எங்கேயோ பார்த்த ஒரு அமெரிக்கன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அதை அமெரிக்கா ஸ்டுடியோ நிர்வாகிகளுக்கு சொல்ல அவங்க அந்த பிரிண்டை வர வச்சு பார்த்துட்டு மிரண்டு போய் இப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை நம்ம தம் இங்கே கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட பேசி அமெரிக்காவுக்கு வாங்கும் எங்கள் ஆங்கில இதே படத்தை நாங்கள் இங்கிலீஷில் எடுக்கிறோம் இதே லோரை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் இதே இன்டர்மிசோ இதே இன்டர்மிசோங்கிற பேரில் என்ன இன்டர்மிசோங்கிற அந்த பேருக்கான விளக்கம் படத்தில் கிடைக்கும்ன்றதுனால அவங்க அந்த ஸ்வீடன் மொழி வார்த்தையே ஆங்கில படத்துக்கு தலைப்பாக வச்சு கீழே எதுக்க இருக்கட்டோன்னு இன்டர்மெசோ எ லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வார்த்தையை சேர்த்து ஆங்கிலத்தில் அது திருப்பி நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஹாலிவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ப்ரீட் பெட்மனுடைய முதல் படம் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் என்ற மிசோ ஆனால் அவருடைய கலை வாழ்க்கையில் முதல் படம் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்த இந்த ஸ்வீடன் தேசத்தில் வெளியான இன்டர் மிசோ அதில் தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸினுடைய வரிசையில் இந்த படத்தை நான் வைத்து இதில் நடித்த இன்க்ரீட் பெர்மனை பற்றி இன்றைய எபிசோடில் பார்க்குறோம் இந்த படம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹாலிவுட் அமெரிக்காவே கதிகளைங்க வைத்தது அவங்க அந்த பெண்ணின் நடிப்பை ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட்டில் பார்க்கச்சே ரொம்ப மிரண்டு போனாங்க அதுவும் இல்லாமல் பொதுவாக அமெரிக்க நடிகைகள்லாம் மேக்கப் ஒரு கிளாமர் இதுக்கெல்லாம் அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இந்த பொண்ணு சாரி சார் என்ன என் இஷ்டத்துக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு சொல்றமே கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் அந்த லுக்கை அன்னைக்கே கொண்டு வந்தாங்க என்னுடைய ஆக்டிங்கனால படம் மக்களுக்கு பிடிச்சா பிடிக்கட்டும் என்னன்னா நான் போயிடுறேன் அதான் எங்களுடைய ஒரே வழி அதே மாதிரி கல்ச்சுரல்லாம் இருந்தாங்க அந்த முதல் படத்துல ஷீல் ஜஸ்ட் வாஷர் ஃபேஸ் அண்ட் கம் அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய ஸ்டைல் அவங்க இதெல்லாம் மேக்கப் மேன் எல்லாம் வந்தாக்க எனக்கே என்ன அடையாளம் தெரியாம மாத்திருவாங்க பிளீஸ் அவங்க யாரும் எங்கிட்ட வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த ஒத்துக்கிட்டாங்கன்றதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் அண்ட் அவங்களுடைய த பேஸி ஆக்டட் அவங்க கொடுத்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் எல்லாம சேர்ந்து இந்த படத்தை இன்க்ரீட் பெர்மேனுடைய படமாக மாற்றிவிட்டது இதுல இங்க ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் இதன் பிறகு இன்க்ரீட் பெர்மேன் வந்து மிகவும் ஒரு நீண்ட நம்பர் ஒன் சூப்பர் ஸ்டாராக ஹாலிவுட்ல இருந்தார்ன்றத சொன்ன ஆரம்பத்திலேயே இவங்களை பத்தின இன்னொரு தகவல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சில பகுதிகளுக்கு முன்னால் அந்த டாக்டர் ஜெக்கில் அண்ட் மிஸ்டர் ஹைட் அப்படிங்கிற படம் முதல்ல சைலண்ட் மூவியா வந்தது அதன் பிறகு ரெண்டாவது முறை டாக்கியா வந்தது மூணாவது முறை திருப்பி டாக்கியா ஒரு மிகப்பெரிய கதாநாயகன் நடிகரை வைத்து ஏன்னா நாயகனுக்கு முக்கியத்துவம் தர கதை தான் அது அவர் ரெட்டை வேஷத்தில் நடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜெக்கிலாவும் ஹைடாவும் அதுல அந்த ஹைடுங்கிற நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தின் கூட சுற்றுகிற ஒரு மோசமான பெண் கதாபாத்திரத்தை கேட்டு வாங்கி நடித்தார் இவர் ஏன்னா இவர் பெரும்பாலும் இவர் நல்ல பெண்ணு ரெஸ்பெக்டபிள் லேடி அப்படி ஒரு டிவைன் கேரக்டர் இதே பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு வயது அழுத்து போச்சு நான் சம்பந்தமே இல்லாத கான்ட்ராஸ்டா ஒரு ரோல் பண்றதா கேட்டு வாங்கி பண்ண அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் படம் கதாநாயக தன்மை கொண்ட படம் கதாநாயகனுக்கு ரெட்டை வேடங்கள் வேற படம் ஃபுல்லா அவன் தான் ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றதே இன்கிரீட் பெர்க்மனுக்கு அதுல ரொம்ப கம்மி ஆனாலும் இன்கிரீட் பெர்க்மன் படமாக அது ஆனது அப்படின்னு அப்பவும் சொன்னேன் இப்ப திருப்பியும் ஒரு வாட்டி நினைவுபடுத்துறேன் இப்படி ஆரம்பித்த இவருடைய வாழ்க்கை பயணத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் காசா பிளாங்கா காசா பிளாங்கா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கல்ட் மூவி ஒரு படமாகவே Just now. 
a spot where I have to watch you go ட்ரையாங்கிள் லவ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சித்தை முதல் முதலாகன்னு சொல்லலாமான்னு தெரியல ஆனால் முதல் முதலாக ரொம்ப உலக அளவில் பிரபல படித்தின படம் அதுதான் முக்கோண காதல் அப்படின்னு நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு ஒரு ஆண் இந்த ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பெண்கள் இல்லைனா ஒரு பெண் அவளை காதலிக்கும் ரெண்டு ஆண்கள் இந்த வடிவத்தில் வந்த ஒரு முதல் அல்லது முக்கியமான படம் காச பிளாங்கா அந்த படத்தில் அவங்க வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாரும் அமெரிக்காவை நோக்கி ஓடுகிற இரண்டாம் உலக போர் காலகட்ட கதை காசபிளாங்கான்ற ஒரு மெடிட்ரேனியன் கடல் நடுவே இருக்கிற ஒரு சின்ன ஊர்ல எல்லாரும் போய் செட்டில் ஆயிட்டாங்கன்னா அங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு என்னைக்கு விசா கிடைக்குதோ அன்னைக்கு அமெரிக்கா போகலாம் இந்த கனவோட காசபிளாங்கிலேயே வாழ்ந்து உயிர் விட்டவங்களும் இருக்காங்க அந்த காசபிளாங்காவில் ஓட்டல் நடத்திட்டு இருக்கிற ஒரு ட்ரிக் அப்படிங்கிற ஒரு மனிதன் ஹம்ப்ரி போகாட் அப்படிங்கிற நடிகர் நடிச்ச கதாபாத்திரம் அவருடைய வாழ்க்கையை சம்பந்தப்பட்ட படமாக அது ஆரம்பிக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில் பிரான்ஸில் அவர் இருந்தபோது ஒரு பெண்ணோடு மிக தீவிரமான ஒரு காதல் இருந்தது அப்போ ஜெர்மன் படைகள் பிரான்ஸ் தலைநகரை பாரிஸை கைப்பற்றும் தூரத்துக்கு வந்து கேள்விப்பட்ட போது இங்கே இருந்தால் இனிமேல் நம்ம ஜெர்மன் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தப்பிச்சு போயிடலான்னு ட்ரெயின்லேயே போகலாம் அப்போலாம் அங்கேருந்து லண்டனுக்கு அந்த ரெயின் ட்ரெயினில் ஏறி ஜெர்மன் படைகள் பாரிஸை கைப்பற்றுவதற்கு முன்னால் நம்ம லண்டனுக்கு போயிட்டு அப்புறம் நம்ம எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிச்சு போனோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் தீர்மானிக்கிறாங்க ஆனால் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவன் காத்திருக்கும் போது அந்த பெண் வரமாட்டார் ஏன் வரலன்ற துக்கத்தோடு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் காசா பிளாங்கால் செட்டில் ஆகி ஒரு மனதில் தனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாலு கடைசி நிமிஷத்தில் கால வாரிட்டாலுங்கிற நினைவோடு அவன் அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அப்போ ஒரு நாள் திடீர்னு அந்த பெண் அதே ஓட்டலில் தங்கத்துக்கு வரா கூட ஒரு உணவு இது அவன் மனதை இன்னும் பெரிய அளவு காயப்படுத்துகிறது அவளுக்கா ஒன்னு நான் திரும்பி பார்ப்பேன் நினைக்கவே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பல உணர்ச்சிகரமான போராட்டங்களுக்கு பிறகு சில உண்மைகள் தெரிகிறது அந்த தினத்தன்று ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வெயிட் பண்ற அன்னைக்கு இருந்து போனதாக நினைத்த அவளுடைய கணவன் அவன் ஒரு வார் ஹீரோ யுத்தத்துல இறந்து போனதாக கருதப்பட்டவன் பல காயங்களோடு அன்னைக்கு கொண்டு வந்து திரும்பிடலாம் கணவன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு அவன் காயப்பட்டிருக்கான்றது ஒண்ணு அவனை கை காப்பாத்து பார்த்துக்க வேண்டிய கடமையும் ஒன்று இருக்கும்போது நான் எப்படி வருது அப்படியே இருந்துட்டேன் இப்போ அதுதான் வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் உன்ன வாழ்க்கையில் சந்திக்க போறது இல்லைனால கடமையே என்னுடைய வாழ்க்கையாக மாறிடுச்சு இன்னைக்கு நாங்களும் அதே அமெரிக்க ட்ரீமோட இந்த காசை பிளாங்காக்கு வந்துருக்கோம் இங்கேருந்து அமெரிக்கா போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் உண்மையில சொல்றேன் தப்பா நினைக்காத அது கடமை தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் எனக்கு ஆகிட்ட ஒரு கல்யாணம் பட் நான் காதல்னு உன்னைய மனசு வந்து உங்ககிட்ட தான் அது வாழ்நாள் முழுக்க மனசுக்குள்ளேயே இருக்கும் அந்த ஒரு வார்த்தை இவனுக்கு போகணும்னு ஆகிடுது வாழ்தல் என்ன இருக்குது என்ன நீ ஏமாத்திட்ட என்ன நீ துரோகம் பண்ணிட்டேன்னு நினச்சேன் ஆனால் என் மனசுக்குள்ள நான் தான் உனக்கு இருக்கு உன் மனசுல இருக்கேன்றதை சொன்னேன் அந்த ஒரு வார்த்தைக்காகவே நான் வாழ்ந்துட்டு போயிடுவேன் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் ரெண்டு பேரும் அவருக்கா போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு தியாக சுடராய் நிற்கிறான்ற மாதிரி அந்த படம் முடியும் பட் இந்த படத்துல காசா இந்த பெண் அப்படி ஒரு ரொமான்டிக் சைடு அதுக்கப்புறம் நேர்மாறான அந்த குற்றாணர்கள் தவிர்க்கும் சைடு அதன் பிறகு உள்ளத்தில் இருக்கிறத வெளிப்படுத்தும் அந்த சைடு இத்தனையும் பலவிதமான ஷேட்ஸ் 
of acting அப்படி சொல்ல கூடிய இத வெளிப்படுத்தினதன் மூலம் இன்றைக்கு வரை இன்கிரீட் பெர்க்மேன்னா பெரும்பாலான சினிமா பார்ப்பவர்கள் மத்தியில காசபிளாங்கா தான் மனசுல நிக்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த படத்துல அந்த ஃபீல் அவன் சொல்லுவான் நீ இப்படிப்பட்டவன் தெரியாம போச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிச்சு முதல்ல அவங்ககிட்ட ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் அவங்க ரெண்டு பேரும் அமெரிக்கா போறதுக்கு அவனும் அவளுக்கு கணவன் அமெரிக்கா போறதுக்கான ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொல்லி அத முரட்டுத்தனமாவது வாங்கிட்டு போனோம்னு அவனை கொல்லும் என்ற எண்ணம் இருக்கிற மாதிரி துப்பாக்கி கூடவே வந்துடுவான் அவன் சொல்லுவா பொண்ணுடு உங்க ஆள சுத்து போறது எனக்கு அதை விட ரொம்ப திருப்தி அப்பதான் அவன் உடைஞ்சு போவான் அந்த சீன்ல இருக்கிற அந்த எக்ஸீன்ஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த ஒரு ஒரு ஹேட்ரேட் தண்ணியே வெறுத்துக் கொள்வதால் வருகிற ஹேட்ரேட் அவனை வெறுக்கிறது இல்ல அவனை இப்படி பண்ற நிலைமைக்கு நம்ம வந்துட்டுமேங்கிறதுனால வருகிற ஹேட்ரேட் எல்லாம் சேர்ந்த அந்த ஒரு ஓபனிங் அதுல இருந்து கடைசியில உடைந்து போகும் அந்த உண்மையான உள்ள இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்சனையும் அந்த காட்சியில் இன்கிரீட் பேட்மெண்ட் எப்படி போர்ட்ரே பண்ணிருக்காங்கன்றது மட்டும் இப்ப பாருங்க so much at stake all you can think of is your own feeling one woman has hurt you and you take your revenge on the rest of the world you're a, you're a coward and weakly no no Richard, i'm sorry i'm sorry but but you you are our last hope if you don't help us victor lazlo will die in casablanca what of it i'm going to die in casablanca it's a good spot for it of you All right I tried to reason with you I tried everything now I want those letters get them for me I don't have to I got them right here Put them on the table Now For the last time put them on the table If Laszlo and the cause mean so much to you you won't stop at anything All right, I'll make it easier for you. Go ahead and shoot. You'll be doing me a favor. Richard. I tried to stay away. I thought I would never see you again. That you are out of my life. இன்கிரீட் பெர்க்மேன் அவங்க வாழ்க்கையில பல படங்களை அற்புதமா பண்ணி வெற்றி பயணத்தில் இடைபெறும் போது நான் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சி ஓபனிங்ல சொன்னேன் நேரான நடிச்சாலும் ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கும் அது நடுவில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஸ்மூத்தா போய் பயணத்தை அழகா முடிக்கும் அப்ப அந்த நடுவில் ஏதோ ஆயிடுதுங்கிறது என்னன்னா இவர்கள் வாழ்க்கையிலையும் ஒரு ஏழு வருட வனவாசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடந்தது அமெரிக்காவுக்கே போக முடியாது அமெரிக்க மக்களால் அவ்வளவு வெறுக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக திடீர்னு மாறிட்டார் நாம நினைக்கிற அமெரிக்கா இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற அமெரிக்கா கிடையாது அன்னைக்கு அமெரிக்கா அன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மதித்த ஒரு நாள் இன்னைக்கும் கூட அமெரிக்க மக்கள் எப்படி வாழ்கிறார்களோ தெரியாது ஆனா தங்களுடைய தலைவன் ஒழுக்க செயலராக இருக்க வேண்டும் என்று இன்னைக்கும் நினைக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஜனாதிபதியாக இருப்போம் ஒரு சிறு கழகம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா கூட அவனை தோக்கடிக்கிற அளவுக்கு போறாங்க பில் கிளின்டன் என்னைக்கோ சின்ன வயசுல ஒரு பொண்ணோட இருந்தார் மோனிகா செலஸ்கின் ஒரு பெண் அவர் பிரசிடண்டா இருக்கும் போது அந்த பூதத்தை கலப்ப அதுக்காக அவர் பதவி இருந்தார் அந்த கலங்கும் கடைசி வரைக்கும் அவர் மேல இருக்கு ஆஹ் நீ இப்படிப்பட்டவனான்ட்டாங்க நம்ம ஊர்ல உள்ட்டா மக்கள் எல்லாரும் ஒழுங்கா இருக்காங்க தலைவர்கள் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் உன்னோட போஸ்ட் கொடுத்து உண்ணாவது இருந்தாலும் ஆஹா என் தலைவான் வாங்க அவ்வளவு சிங்கட்ட மக்களாக இருக்கிறார்கள் தலைவர்களிடம் ஒழுக்கத்தை எதிர்பார்க்காத ஒரு கேவலமான இனமாக நம் நாட்டு மக்கள் இருக்கிறார்கள் தங்கள் தனி வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் தலைவன் ஒழுக்க செயலனாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிற மக்களாக உலகத்தில் பல நாட்டு மக்கள் இருக்கிறார்கள் அமெரிக்க மக்களும் இருக்கிறார்கள் அன்றைக்கு இன்னும் மக்களே ஓரளவுக்கு அந்த மதம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் கிறிஸ்டியானிட்டி அந்த கத்தோலிக் மதம் சொல்கிற அந்த நெறிமுறைகள் அதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப கடைபிடித்தவர்களாக இருந்தாங்க அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அதிர்ச்சி தரும் விதத்தில் இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஊரின் உச்சியில் இருக்கும்போது இத்தாலியில இருக்கிற இயக்குனர்கிட்ட அந்த இயக்குனரை பத்தி நம்ம பின்னால பார்ப்போம் 
இப்போ அந்த இயக்குனர்ங்கிற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தினேன் அவரோட போய் ஒரு படத்துல அவருடைய ஒரு படத்துல நடிக்கிறதுக்கு இட்டாலி போனாங்க போனவங்க படத்துல நடிச்சிருக்கலாம் அவரோட வாழவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது கூடவே என்னன்னா இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இருக்குது அந்த டைரக்டருக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தை இருக்குது ஆனா அவரும் அவருடைய குடும்பத்தை பத்தி கவலைப்படல இவங்களும் தங்களுடைய அமெரிக்காவில் இருக்கிற குடும்பத்தை பத்தி கவலைப்படல என் வாழ்க்கை ஏன் இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட வாழ்ந்து அவரோட ரெண்டு குழந்தை வேற இந்த ஏழு வருஷத்துல ஏழு வருஷம் அவரோட ஒரு வாழ்க்கை அமெரிக்க மக்களை பொறுத்தவரை மிகவும் வெறுக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக ஒரு கணத்தில் மாறினார் இந்த இன்கிரீட் பெர்க்மன் நான் இவ்வளவு சீப் ஆயிட்டா எந்த ஒரு மரியாதை இல்லையா டைவர்ஸ் கூட பண்ணல அவார்டு போய் இன்னொருத்தனோட படத்துக்கு குழந்தைகள் என்னப்பா இது அப்படி மிக மோசமாக அந்த மீடியா அது பார்லிமெண்ட் நம்ம பார்லிமெண்ட் மாதிரி அங்க செனட் சபைன்னு சொல்லுவாங்க அங்க ஒரு செனட்டர் இந்த நாட்டின் ஒரு இவில் சாத்தானின் ஒரு கைப்பாவியாக இன்கிரீட் பெர்மன் ஆகிவிட்டார் அப்படின்னு செனட் சபையில பேசியிருக்கார் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பேரை ரொம்ப மோசமாக கிடைச்சுக்கிட்ட ஒரு பெண்மணி அது ஒழுக்கத்தை பத்தி நீ யார் பேசுறதுக்குன்னு பேசுறவங்கன்னா இதை நியாயப்படுத்தலாம் அவர்கள் வெறுக்கப்பட்டார் அப்படி தூக்கி பாராட்டப்பட்ட அதே பெண் வெறுக்கப்பட்டார் ஏழு வருடம் வனவாசம் இருக்க நேர்ந்தது அப்படிங்கிறது இங்க நான் சேர்த்து பதிவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அந்த ஏழு வருஷ வனவாசத்தில் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த மூன்று படங்கள்ல இட்டாலி படங்கள்ல நடித்தார் நான் தான் சொல்றேனே ஒரு பெண்ணாக அவர் மீது எனக்கு இந்த இந்த விஷயத்தில் மரியாதை கிடையாது ஆனால் ஒரு சிறந்த நடிகைங்கிறத நான் எப்பவுமே ஏற்றுக்கொள்வேன் அதுல கிரு பெர்க்மனுக்கு முஞ்சி யாரும் கிடையாது அப்படின்னு நானும் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி இன்னும் நாலஞ்சு நடிகளை பெட்டி டேவிஸ் பத்தி சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி பின் கிரீன் பெர்க்மன் பத்தி சொல்றேன் அது வேற கலைன்னு வரும்போது கலையை மட்டுமே தான் பார்க்கணும் அப்படின்றது ஆனா ஏன் நாம அவங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது காரணம் மீடியா நான் பாட்டுக்கு அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் அங்க ஒருத்த உட்காந்து என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் அதை கவனிக்கல நான் பாட்டு தான் போயிட்டு இருக்கேன் நீ என்ன கூப்பிட்டு அவன் என்ன பண்றான் பாறேன் அவன் என்ன பண்றான் பாறேன்னு ஆனா ஏ குடி அவன் ஏதோ பண்ணிட்டு போறான்னு பாறேன்னு சொல்றான் அப்படின்ற பார்த்தா அவன் ஏதோ அறுவர் பணம் ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கான் ஐக்கிய கேட்டுன்னா இப்ப இவ்வளவு மோசமா இருக்கான் அப்படிங்கிற ரியாக்ஷன் எங்கிட்ட இருந்து வராம எப்படி இருக்கும் இந்த மீடியா தானே இவங்க எப்படி பண்றாங்க இவங்க எப்படி பண்ணா டெய்லி சொன்னா நமக்கு ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்க முடியும் பெர்கோனை பத்தி இந்த மூணு ஏழு வருஷம் அவங்க எப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரியாம போயிட்டா நான் ஏன் அதை பத்தி பேச போறேன் ஆஹ் சிறந்த நடிகை அதோட போயிருப்பேன் சோ மீடியாக்கள் என்னிடம் அவருடைய சிறந்த விஷயத்தை கொண்டு வருவது போல அவருடைய இன்னொரு பகுதியும் கொண்டு வந்து மக்கள் மீது திணிப்பதால் மக்கள் ரியாக்ட் பண்ணுவது தவிர்க்க முடியாதது நானும் மக்களில் ஒருவன் சோ என்னை பொறுத்தவரை இன்கிரி பெர்கன் தனி மனித பெண்ணாக நான் மதிக்கும் ஒரு பெண் கிடையாது ஆனா ஒரு சிறந்த நடிகையாக நான் என்றைக்கும் மதிக்கும் ஒரு பெண் இன்கிரி பெர்மன் இவங்க நடிச்ச ஒரு ரெண்டு மாறுபட்ட விஷயங்களை வந்து நீங்க அந்த கிளிப்பா பாருங்க அதுக்கு முன்னால அந்த இன்டர்மிசோ படம் பத்திய ஒரு முக்கியமான விஷயமா நான் ஒன்று சொல்ல வேண்டியிருக்கு அந்த படத்தின் கதை அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு அற்புதமான கட்டம் வருது பெர்மனுடைய ரெண்டு விதமான நடிப்பு திறனை நீங்க அந்த கிளிப்பிங்ல பாத்தீங்க இந்த படத்துக்கு நான் கொடுக்குற மரியாதையா தான் இந்த காட்சியை சொல்றேன் அப்பா வளை வயது வந்த ஒரு மகன் இருக்கான்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த மகன் கிட்ட அப்பா இவன் அவனுக்கு ஜோடியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணோட இத்தனை நாள் எங்கேயோ வாழ்ந்துட்டு திரும்பி வராது எவ்வளவு சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை பொதுவா பையன் யாராவது ஒரு பொண்ணு அளவு பண்ணா சொத்துல ஒரு வயசா கிடையாது வெளில போ அப்படின்னு அப்பா சொல்லணும் இங்க அப்பா அந்த சுச்சுவேஷன்ல வைக்கங்கிட்டு நிக்கிறாரு பையன் வந்து நீ ஏன் வந்த அப்படின்னு கேக்குறான் அந்த இடத்துல ரொம்ப சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையா அது ரொம்ப மெச்சூரா அந்த பையனுக்கு தப்பு எல்லாருமே வாழ்க்கையில பங்கும் நானும் பண்ணிட்டேன் நீ கொஞ்சம் பெரிய நாள் போது உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு புரியலன்னாலும் அப்படின்னு அந்த அப்பா சொல்ற அந்த ஒரு சின்ன காட்சி உங்களுக்கு பார்வைக்கும் நடிக்கிறாங்க 
கருணைமிக்க ஒரு கன்னியாஸ்திரி அந்த பாத்திரம் ஒரு கட்டத்தில் இவங்களே சொன்னாங்க தன்னுடைய வாழ்க்கை சொந்தமான வாழ்க்கை குறித்து மக்கள் இப்படியா ரியாக்ட் பண்ணதை குறித்து பிற்காலத்தில் அவங்க பேசும்போது சொன்னாங்க சாரி பட் என்னுடைய படங்கள் எல்லாம் பார்த்து மக்கள் அப்படின்னு நினைச்சாங்க படங்கள்ன்றது வேற அந்த படங்கள்ல பார்த்த கதாபாத்திரங்களாக நான் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க தன்னுடைய தன்னிலை விளக்கமாக ஒன்று த பிற்காலத்தில் கொடுத்தாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் அந்த பெர்ட்மேன் அப்படிங்கிற ஒரு மாபெரும் நடிகை அப்படிங்கிற அந்த பிம்பம் என்றைக்கும் நிலைத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது சோ நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல என்ற ஸ்வீடன் தேசத்து படத்தில் ஆரம்பித்த இவர்களுடைய அந்த கலை பயணம் ஆச்சரியப்படும் வகையில் அதே ஸ்வீடன் தேசத்தைச் சேர்ந்த இன்குமார் பெர்மன் ஒரு மகா இயக்குனர் அவரை பத்தி பின்னால பார்ப்போம் அந்த இயக்குனர் இயக்கிய ஒரு ஸ்வீடன் மொழி படத்தில் தான் முடிந்தது இவர் வாழ்க்கையும் ஸ்வீடன் மொழி படத்தில் ஆரம்பித்தது முடிவும் இவருடைய கடைசி படமும் அதே ஸ்வீடன் தேசத்தை சேர்ந்த இன்குமார் பெர்மன் இயக்கிய ஆட்டம் சொனாட்டா அப்படிங்கிற ஒரு படத்துல தான் நிறைவு பெறுகிறது அங்க வந்து ஒரு தாயாக ஒரு இசைக்கலைஞர் மிக பிரபலமா இருக்கிறவங்க அவங்களால ஒரு நல்ல தாயா இருக்க முடியல அதனால மனம் வந்து அவளுடைய மகள் தனியா போய் இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த மகளுக்கும் தாய்க்கும் இடையே இருக்கிற அந்த உரசல் இருக்குல்ல அந்த அந்த முரண் அந்த கான்ஃபிளிக் நான் எவ்வளவு செஞ்சேன் உனக்கு அப்படின்னு மெட்டீரியலா மதர் ஃபீல் பண்றாங்க அந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் தேவையில்லை எனக்கு நீ ஒரு மதர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு கிடைக்காம தானே போச்சு அப்படிங்கிறது அந்த மகளுடைய ஆதங்கம் அந்த தாய்க்கும் மகளுக்குமான அந்த எமோஷனல் கான்ஃபிளிக்ட வச்சு மட்டுமே உருவான அந்த படம் ஆட்டம் சொன்னாட்டாங்க இலையுதிர் காலம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இலையுதிர் காலத்து ராகங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது சோனாட்டான்றது இசை ஸ்வரங்கள் அப்படிங்கிற பொருள் தரும் வார்த்தை அந்த இலையுதிர் காலம்ன்றது வந்து இந்த பெண் வயதான கதாபாத்திரம் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்கு அந்த பாத்திரத்திலையும் அவங்க அகைன் பெர்ட்மன் ஒரு வயதான என்ட்ரி பெர்ட்மன் எக்ஸல்ட் அப்படிங்கிறது மறுக்கவே முடியாது இதன் பிறகு இவங்களுடைய சினிமா பயணம் முடிவடைகிறது இதுதான் ஆட்டம் சொன்னாட்டெல்லாம் அவங்களுடைய கடைசி படம் ஸ்வீடன் மொழி படம் அதன் பிறகு ஒரே ஒரு தொலைக்காட்சி படம் ஒன்றத்துல நடிச்சாங்க அது இஸ்ரேல்ல பிரதமராக இருந்த கோல்டா மேயர் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணியின் வாழ்க்கை பற்றின படம் அந்த படத்துல கோல்டா மேயரா இவங்க நடிச்சாங்க அவ்வளவு சிறந்த நடிப்புங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு கிடைச்ச விருதை வாங்க அவர்கள் உயிரோடு இல்லை அந்த விருது கொடுக்கும் போது அவர் சார்பாக அவருடைய மகள் பெற்றுக் கொண்டார் இப்படி முடிந்த ஒரு இன்கிரீட் பெர்மனுடைய வாழ்க்கை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மிக அற்புதமான கலை பயணம் நடுவில் சிதறி போன ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அதனால் ஏற்பட்ட வனவாசம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் த கிரேட் இன்கிரீட் பெர்மன் சல்யூட் இன்கிரீட் பெர்மன் Yeah.
but it hurts just to spot where I have to watch you go. Beautiful!